للت القدر اپنے دامن میں اتنی رحمتیں رکھتی ہیں کہ اس امت کے سارے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے اس رات میں روح الامی اترتے ہیں فرشتوں کے جلو میں جھرمٹ میں اور اہل ایمان جو قیام میں ہوتے ہیں قعود میں ہوتے ہیں ذکر الہی میں ہوتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں یہ رات کون سی ہے ترکی خیمے میں چٹائی ایک سمت کر کے سر انور حضور نے باہر نکالا اور فرمایا کہ للت القدر کو آخری اشرے میں تلاش کرو ایک روایت کے لفظ یہ ہیں کہ آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو وہ تاک رات کون سی ہے اس کو مخفی رکھا گیا حضرت ابئی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ رات ستائیسویں شب ہے حضرت بازید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں یہ رات دو بار ملی ہے اور دونوں بار ستائیسویں شب ہی تھی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں امید کا دامن پھیلائے ہیں کہ یہی شب ہو اور اس کے دامن سے پھوٹتی زیائیں ہمارے اندر کے اندھیروں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے یہ راتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ یہ راتیں آئیں گی اور ہم نہیں ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو پچھلے سال تھے لیکن آج نہیں ہیں ان سے گزشتہ سالوں میں تھے آج نہیں ہیں تو یہ جو میسر راتیں ہیں ان کے دامن سے پھوٹتی زیائیں ہمیں اپنے اندر سمو لینی چاہیے کہ ہم دنیا پہ نہ بھی ہوں گے تو یہاں سے جو ہم نے نور لیا ہوگا وہ قبر میں بھی چراغاں کرے باطن کی روشنی اندر کے اجالے اور روح کا چراغاں اس رات کے دامن سے لیا جا سکتا ہے حضور علیہ السلام رمضان المبارک کے آخری اشرے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کمر بستہ ہو جاتے اور اپنا تہ بند کس کے باندھ لیتے خود بھی جاگتے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے یہ ایک رات ہزار مہینے کی عبادتوں سے افضل بہتر اور بھاری ہے تو اس امت کو جب اتنا نوازا گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حامل عطا ہوئی ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ کوشش کر کے برکتیں سمیٹ لینی چاہیے تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا ذخیرہ ہو جو ہماری قبر میں بھی چراغاں کرے حشر میں بھی روشنی دے اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے چونکہ روشنیاں تو ہم نے یہاں سے لے کے جانی ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں آپ میرے لیے دعا گو رہیں کہ اس شب نور کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں حضور نے ارشاد فرمایا جس نے للت القدر میں قیام کیا ایمان اور محاسبہ نفس کے ساتھ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے ام المومنین سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ کا وسلم اگر میں للت القدر کو پا لوں تو مجھے پھر کیا دعا مانگنا چاہیے تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم للت القدر پا لو تو یہ دعا مانگو اللہ ان کا افو تو حب الفوا فاف انی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے میرے معاملات سے درگزر فرما